Elden har betytt mycket för mänskligheten genom åren. Vi har använt oss av dess kraft i cirka en och en halv miljoner år. Den hjälper oss att göra vatten säkert att dricka, steka och koka vår mat, den värmer när det är kallt och mycket mer. Det gör att ens läger känns som ett hem. Man känner sig skyddad och ett lugn kommer över den när man kollar in i den orangegula flammen. Idag ska vi lära er hur man gör upp en eld i blöta och kalla förhållanden. Så ja, välkomna! Så när man är ute och går eller promenerar ute i skogen och, och vet att man kommer göra upp en eld för att till exempel laga lite mat eller sätta lite kaffe så är det väldigt bra att samla eh, tändmaterialet medan man går. Och här har vi kommit fram till en, en björk och björknäver är en, ett torrt material, ser nästan lite, lite ut som papper. Det finns i, björkar finns i stora delar av landet och det innehåller ett naturligt terpentin som gör det lättantändligt med både tändare, eldstål och flinta och järn. Man ska inte skära i det med, med en kniv för då finns det en stor chans att trädet dör men det här är det döda näven så det gör ingenting om man tar lite från det. Sen vad jag brukar göra är att jag eh, lägger det i min magficka på andra racken men det kan man även göra i en annan ficka för att hålla det torrt och ifall det skulle vara lite blött så torkar det till lite extra innan man använder det. Så då vet man det har jag och sen går man på jakt efter nästa. Ska hitta torrved när man är ute så är det bra att kolla efter träd som har dött stående som den här tallen. För när de ligger ner så suger de upp fukt från marken. Tallar kan även innehålla kärved där mycket koda samlas som är nere och där grenarna går in i trädet. Kärved är ved som är rik på koda som innehåller ett naturligt terpentin. Som är lättantändligt även med tändstål. Till och med om träet är blött på utsidan så kan man kliva det så är det torrt i kärnan. Okej, då måste vi leta efter ett säkert ställe och göra bällen på. Ja, det måste vi göra. Då kör vi. När man inte har med sig någon yxa ut så kan man kliva ved det med sin kniv som helst ska vara fulltånge. Man börjar med sina kluvna bitar. Det går också att ha runda. Men i alla fall att man bygger en plattform över den blöta och kalla marken. Så, så steg två är att man tar fram knösket och det är det vi har björknäven vi samlade tidigare när vi gick hit idag. Den är fortfarande torr och fin för vi har haft den i fickan. Det där. Steg tre är tunna, tunna, tunna små döda grankvistar. Steg fyra som är lite tjockare pinnar som gör att elden kommer eh, brinna eh, längre och varmare. Och sen har vi steg 5 som bara är tjockare pinnar. Alternativet till de tunna döda grankvistarna är att man gör feather sticks som det kallas på engelska. Sedan så tar vi vårt tändstol. Och när man köper den så kommer den med en svart coating som man får skrapa bort först. Sedan så sätter jag ner firestilen. 
Och så har vi en flamma. Kan jag lägga på kvistarna. Och så kan man långsamt börja mata med lite större bitar. Det var behövligt. Det var kan man värma sig lite? Ska vi magiskt förvandla det här till kaffe snart? Den som väntar på något gott. Vänta aldrig för länge. Varför vi gillar att göra upp el med tändstål är för att den är pålitlig, vattentät och håller för tusentals eldar. Men så finns det många andra sätt att göra upp eld på. Mer primitiva sätt, såsom flinta och järn, men man kan även göra det lätt för sig. <skratt>